نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين واليهم وصحبهم وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اصلي صلاه تملا الارض والسماء على من له اعلى العلماء تبوؤوا اقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وامسط له حجب الجلال توطا الى العرش والكرسي احمد قدنا فنوروهما من نوره يتلالا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سمادر نير آيا أستاذ ماري پنديدن ماري نيداكل كارنبن ماري പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് ദിവസമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവിധ തോഫിക്കും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉപദേശം യഥാവിധി ഫലപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസരിൽ സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മെയും അവൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ദീനിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാമുമായി ഇത് ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ തൃപ്തി പൂർണമായും ലഭിച്ചു 
എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഈമാനോടെ വിട വാങ്ങുമ്പോഴാണ് അന്ത്യനേരം നന്നായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവസാനം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സുഹൃദങ്ങളും നാം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവസാനം നന്നായി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ചാലും എത്രയോ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണെങ്കിലും അന്ത്യം നന്നായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ദയനീയമാണ് അവസാന നേരത്ത് ഇമാൻ സലാമത്താകുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും മേൽ പറയപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴും നാം കരുതേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ആരെയും മടുപ്പിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കരുതേണ്ട വിഷയമാണ് അന്ത്യ നേരത്തെ സലാമത്ത് ഈ മാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു വസീയത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അല്ലാതെയും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നാം ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ആ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് അന്ത്യ സമയം വരെ അത് സൂക്ഷിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും അന്ത്യ നേരത്തും തികഞ്ഞ ഈമാനോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല യാത്രയാവുകയും വേണം നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ഒരാൾ ജീവിച്ചു അന്ത്യ നേരം മുഴുവനും അയാൾ ഈമാനിൽ നിന്ന് രാജിയായി പോയാൽ നൂറ്റിയിരുപത് കൊല്ലത്തെ സേവനവും നിഷ്ഫലമായി പോയി അയാളുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും മറ്റു സുഹൃദങ്ങളും ഒന്നും അയാൾക്ക് പലം ചെയ്യുകയില്ല ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ അയാളെ പിന്നാൽ അണിനിരന്ന് ജനാജ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും അയാളിലേക്ക് ചേരുകയില്ല നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മുടെ മേൽ ചെലവഴിക്കുകയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് അത് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈമാനോടുകൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകണം ഈമാനോടുകൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാനില്ല എല്ലാ ദിവസവും അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസവും ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് തടസ്സമില്ല പക്ഷേ പിരിയുന്ന നേരത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ പിരിയണം അപ്പോഴാണ് സുഹൃദങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപകാരപ്പെടുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്പ് കാലത്ത് ജീവിച്ച ഇബിനു ജദ്ആാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹൽ വ്യക്തിയെ പറ്റി ഹബീബ് റസൂൽഹി ചോദിച്ചു വലിയ ഉദാര മനസ്കനായിരുന്നു ഇബിനു ജദ്ആാൻ സൊഹീഹ് മുസ്ലിം ഇല്ല സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇബിനു ജദ്ആാന്റെ വലിയ സൽക്കർമ്മം എന്താണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇബിനു ജദ്ആാൻ ആ ഇബിനു ജദ്ആാൻ ഭക്ഷിപ്പിച്ചത് അയാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്നാണ് മഹതിയുടെ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്പ് ഇമാം നബി റലി അള്ളാഹു ഷർഹ് മുസ്ലിമിൽ വിശദീകരിച്ചു ഒരു കോണി വെച്ചിട്ട് ആ ചെമ്പിലേക്ക് കയറണം അത്രയും വലിയ ചെമ്പിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും ഒരു ദിവസമല്ല വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമല്ല ദിനേനയുള്ള പരിപാടിയാണ് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സുഹൃതം ചെയ്തത് അയാൾക്ക് പലപ്പെടുമോ നിങ്ങളെ മറുപടി എത്രയോ ആയിരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഉപകാരവും ആഹൃതത്തിൽ കിട്ടൂല ഒരറ്റ ദിവസവും പോലും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുനരുദ്ധാരണ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവേ എന്റെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ മാപ്പു തരണം 
പരലോകമുണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസം അയാൾക്കില്ലായിരുന്നു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ ലോകം പടച്ച ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ റബ്ബ് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വിശ്വാസങ്ങളും മേളിക്കണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു ഉപകാരവും കിട്ടുകയില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മുൻകാലത്ത് ഒരുപാട് സുഹൃദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം വല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏറ്റവും അധികം ഈമാൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നേരം മന്ത്യനേരമാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സുഹൃത്തങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ മഹാന്മാർ അന്ത്യനേരത്ത് ഈമാൻ വലിയ പരീക്ഷണത്തോടുകൂടെ കണ്ട് പക്ഷേ നിറഞ്ഞ ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ ഈമാനൊക്കെ ദുർബലമായ ഈമാനാണ് ആ ഈമാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴി മാറുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പ്രകോപനമുണ്ടായാലും പ്രലോഭനമുണ്ടായാലും മാറാത്ത ഈമാന് വേണം ഏത് വിഷയങ്ങൾ മാറിയാലും മാറാത്ത ഈമാന് വേണം അത്തരത്തിലുള്ള ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്ത്യനേരം വലിയ സലാമത്ത് കിട്ടും ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ശൈത്താനാകുന്ന ശത്രു ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഏറ്റവും അധികം പരീക്ഷിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ നേരത്താണ് മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് അവൻ വന്ന് സ്വാധീനിക്കും പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കേണ്ട തലങ്ങളെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാന നേരം വരുമ്പോ അവനൊന്ന് നോക്കും ഈ ടൈമിനെങ്കിലും ഒന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ ഇമാൻ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹു അവിടുന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്തുകൂടെയും ഇടത്തെ ഭാഗത്തുകൂടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണോ ഒരു പക്ഷേ ബാപ്പയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയാകാം ജേട്ടനാകാം അനുജനാകാം ഭാര്യയാകാം ഭർത്താവാകാം ഒപ്പം പഠിച്ച ആളാകാം ഒപ്പം ജോലി ചെയ്ത ആളാകാം അയൽക്കാരനാകാം മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച മെഹബൂബായ വ്യക്തി ആരാണോ ഉസ്താദാകാം ശിഷ്യനാകാം അവരെ വേഷത്തിൽ പിശാച്ച് വന്നിട്ട് ഇമാൻ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ പഴമക്കാരായ ആളുകൾ ഈമാനിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അവർ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ഉമ്മമാരെ ഏടുകളിലൊക്കെ ഒരു ദ്വാ കാണാം സലാമത്തുൽ ഈമാൻ ദ്വാ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാണാം അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് റബ്ബിനെ പ്രത്യേകം പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ സലാമത്തിന് ദ്വാർക്കുന്ന ദ്വാവചനങ്ങളാണ് من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان الله ونبا قرت شكوند ورئين والأمان الأمان أبايم بانم رقش بانم إيمان نيني پوغن ندل نند رقش بانم ينجي نان إيمان نيني پوغن ندل من ظلم السلطان ഭരണാധികാരിയുടെ അക്രമം കൊണ്ട് ഈമാൻ നീങ്ങിപ്പോകും കടുത്ത അക്രമം ചെയ്തു ഭരണാധികാരി ഈമാൻ നീങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ ഈമാൻ നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട ഏ ചെറുപ്പക്കാർ താടിയും മീശയും ചെറിയ രൂപത്തിൽ കിളിർത്തു വരുന്നേ ഉള്ളു അവരാ നാട്ടിലെ ഏ പ്രബല കുടുംബങ്ങളിലെ മക്കളാണ് ആ ഏഴു പേരും നാട്ടുകാര് കുടുംബക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരായി 
അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായി നിലയുറപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു രാജാവ് അത് പിടികൂടി അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തലവെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ രാജാവിന് തോന്നി ഇവര് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തലവെട്ടിക്കളയണ്ട അല്പ ദിവസം അവർക്ക് ഒഴിവ് കൊടുത്തു ആ ഒഴിവിൽ അവരെല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിലക്കും പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവരുടെ മനസ്സുകളെ നാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു ഏകീകരിച്ചു ഒറ്റക്കെട്ടായി അവര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റബ്ബ് ആകാശഭൂമികളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവാണ് മറ്റൊരു ഇലാഹിനെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയില്ല എന്നുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ ഈമാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നാടുവിട്ടുപോയി എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ബഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ അവർ ഒളിച്ചപ്പോ ഒളിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുഹയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഭാഗത്തിന് നീ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം തരണം ഞങ്ങളുടെ ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും അവസാനം ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കൊരു മാർഗദർശനമാക്കി വെക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ അന്ത്യവും ഞങ്ങളുടെ എഴുന്നേൽപ്പും ഞങ്ങളുടെ മടക്കവുമെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊരു മാർഗദർശനമാക്കണം എന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ അവർ താമസിച്ചു ഈ മാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രാജാവിന്റെ ദുൽമു ഭയന്ന് ഓടിയപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു ബഹുമാനം നൽകി മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലപ്പുറം ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ ശരീരത്തിന് വെയിലേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല വെയിലിന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും കൊള്ളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വലത്തെ ഭാഗത്തേക്കും ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്കും അവരെങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു അവരെ ശരീരത്തിന് ചെതലരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ വസ്ത്രങ്ങൾ ചിതല് നിന്നു പോയിട്ടില്ല അവരെ നഖങ്ങളോ മുടികളോ ഒന്നും ആരും പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് അള്ളാഹു തേല നന്നായ സുഖനിദ്ര നൽകി അത്തരത്തിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചവരാരാണ് അവരെ ശരീരത്തിനും അള്ളാഹു കാവൽ നൽകി അവരുടെ ഗുഹക്കും അള്ളാഹു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി അവരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത ബഹുമാനം കാരണം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ അവര് കാരണമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകി നേരത്തെ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തത് അതാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് നീ ഒരു സന്മാർഗം നൽകണം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അവർ എഴുന്നേറ്റപ്പോ പരസ്പരം ചോദിച്ചു കം ലഭിത്തും എത്ര ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് അവരതിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ട് താമസിച്ച നേരം നോക്കുമ്പോ അവര് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ലബിസ്നോ ബാലയോ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അര ദിവസം ഒരു വർഷം ആരും പറഞ്ഞില്ല ഒരാഴ്ച ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാസം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തൊരു സുഖമാണ് അവരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഈമാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ നാട് വിട്ടുപോയത് ജീവിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത പട്ടിണി പാവങ്ങളൊന്നും അല്ല ആ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖന്മാരുടെ സമ്പന്നന്മാരുടെ മക്കളാണ് ഏഴുപേരും ഏഴ് കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനികളുടെ മക്കളാണ് പക്ഷെ അവരെ കൽബിൽ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ഈ മാൻ അത് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും അവരൊരുങ്ങി അവരുടെ ചരിത്രമാണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരനും സഹോദരിയും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈമാനിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈമാനിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാതലായി ആദ്യം തന്നെ ആ ചരിത്രം ഓതുന്നത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം അവരുടെ ആദർശം പോലെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാജാവാണ് 
പക്ഷെ കുറെ കാലമായി ആ രാജാവ് അണികൾക്കിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസ വൈകല്യം ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ അണികൾക്കിടയിൽ പെട്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ പറയുന്നു പുനർജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അള്ളാഹുത്താല ഉണ്ട് ശരിയാണ് അള്ളാഹുത്താല ശിക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അള്ളാഹുത്താലാക്ക് നരകണ്ട് സ്വർഗണ്ട് നോക്കണം അതൊക്കെ ശരിയാണ് പുനർജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴൊക്കെ രാജാവ് വേർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ജനങ്ങളുടെ നിർമാർഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നീ ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇവരെ എഴുന്നേൽപ്പല്ലേ അതിന്റെ കാരണം അവരെ നഗരഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ വിട്ടു അറുക്കാൻ പറ്റാത്തവര് അറുക്ക് വാങ്ങരുത് അറവ് അറിയാത്തവര് അറുത്തതും വാങ്ങരുത് നല്ല ഹലാലായ ഭക്ഷണം നോക്കി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ദാ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയം കൈമാറിയപ്പോൾ അപ്പയാണല്ലോ അവരിലേക്ക് സൂചന ലഭിച്ചത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഭരിച്ചൊരു രാജാവിന്റെ കാലത്തുള്ള നാണയമാണ് ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് കാലം എത്രയോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതോതോ പുരാവസ്തു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണോ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയപ്പോ രാജാവിന്റെ വക്കലേക്കെത്തിയപ്പ രാജാവും പരിവാരങ്ങളും വന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആറുപേരുണ്ട് പുറത്ത് ഒരാളും ഉണ്ട് ഏഴു പേരെയും കണ്ടപ്പ രാജാവ് പറഞ്ഞു അലഹമുല്ലാഹില്ലതി ഈ ദൃഷ്ടാന്തം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ജനങ്ങളെ ഇവർ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ചവരാണ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇവര് വരുമ്പോയുള്ള രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ദത്തിയാനൂസ് എന്ന രാജാവാണ് ശരിക്ക് വർഷം കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടപ്പുറത്ത് ഭരണം നടത്തിയ രാജാവാണ് ആ കണ്ട ആളുകൾ മുഴുവനും ബാസിൽ വിശ്വസിച്ചു ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് നാം വെളിവാക്കി കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമാണെന്നും ഖിയാമത്ത് നാൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും ജനങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാനാ ഈ ഏഴ് ഗുഹാവാസികളെയും കണ്ടപ്പോ ിയാമത്ത് നാള് ഉണ്ടെന്നതിൽ പുനർജീവിതം വരുമെന്നതിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും സന്ദേഹമില്ല രാജാവിന്റെ ലുൽമിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇമാനിന്റെ പരിരക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതാണ് രാജാവിന്റെ അക്രമം ഭയന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മുസ അലിഹി സലാം ആദ്യം തന്നെ മുസാനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആളുകളിൽ പ്രഗൽഭന്മാരും നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരുമായ പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന സാഹിര്യങ്ങൾ സിഹ്റിന്റെ വലിയ പാഠം പഠിച്ച പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിലെല്ലാ വിദ്യകളും പയറ്റി തെളിഞ്ഞ ആളുകൾ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും സുജൂതിലായി വീണിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിരോനെ നിന്നെ വിശ്വസിക്കൂല നിന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ തോറ്റിരിക്കുന്നു ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു അഥവാ മൂസാ നബിയുടെയും ഹാറു നബിയുടെയും റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ഫിരോൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ചേദിച്ചു മുറിച്ചു മാറ്റും രക്തം വാർന്ന് നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവിടെ കടന്ന് പടിഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ക്രൂശിക്കപ്പെടും ആണി തറച്ച മരത്തിന്റെ മേൽ നിങ്ങളെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി ബലമായി കെട്ടിയിട്ട് ആ ആണി തുളക്കുന്ന ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകി നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടി വരും ഈ മാൻ കൽബിൽ രൂപപ്പെട്ട അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല എത്ര തന്നെ ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാലും തുണ്ടം തുണ്ടമായി ഞങ്ങളെ മുറിക്കപ്പെട്ടാലും ഇന്ന 
ഞങ്ങൾ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആക്രമം ഭയക്കൂല ഒരുപാട് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും ഒരാള് പോലും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല എത്രയോ ആളുകളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല അക്രമിയുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ അക്രമത്തിനാൽ വലിയ പിത്തനയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തിയ അക്രമം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ റോഹിംഗ്യകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഒരാള് പോലും ഈമാനിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന നേരത്തും ഉച്ചയിസ്തരം അവർ പറയുന്നത് പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരെ ശരീരത്തിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുത്തരെയും അക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സാധനവും കട്ടെടുത്തിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളായി എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പീഡനമനുഭവിക്കുമ്പോ ഈ അടുത്തും ഫലസ്തീനിന്റെ തെരുവീതിയിൽ ഗാസ മുനമ്പിനടുത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ തക്കിലീഫത്താത്ത പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കുട്ടിയെ ജൂതക്കടുകൻ പിടിച്ച് ഞെരുക്കി കൊല്ലുമ്പോ ആ കുട്ടിയും പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യാപനം കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് തോൽക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കെലിമയെ മാറ്റാനോ അതിനെ തുരത്താനോ അതിനെ പിടിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാനോ ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരെ ചുട്ടുകൊന്നില്ലേ ബാപ്പയെ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും മുന്നിൽ വെച്ച് മക്കളെ ബലാത്കാരം ചെയ്തില്ലേ റോഹിംഗ്യകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബുദ്ധന്മാര് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അവരുടെ നേതാവായ ശ്രീ ബുദ്ധൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല വർഗീയതക്കും അക്രമത്തിനും ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ വചനങ്ങളിലെതിരാണ് പക്ഷേ ഭരണതലത്തിൽ നിന്നുള്ള അക്രമം കാരണം എത്ര അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ രൂപത്തിൽ അക്രമമേറ്റ് മരിച്ചിട്ടും കലിമയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല ആറ് ലക്ഷം അഭയാർത്ഥികളല്ലേ ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തിയിടുന്നത് ഒരാള് പോലും കൂറുമാറ്റം സംഭവിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടോ അത് അചഞ്ചലമായ ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിന് സലാമത്ത് തരട്ടെ ഭരണാധികാരിയുടെ നുൽമു കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അബു മുസ്ലിമുൽ അനുഭവിനെ ഭരണാധികാരിയും വലിയ സ്വാധീനവുമുള്ള കള്ളപ്രവാചകനായ അസ്വദുൽ ലൻസി പിടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് അസ്വദുൽ ലൻസി അബു മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി തങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആരാണ് അബു മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി തങ്ങൾ തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാനുള്ള വകുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാലി തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അസ്വദുൽ ലൻസി എന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നു അബൂ മുസ്ലിം തങ്ങളോട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമോ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം നാവിലൂടെ ഒരിക്കലും വരാതെ അത് വരുന്നത് ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് അബു മുസ്ലിം ഉൽ ഖൗലാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു അതെ ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഒരു കള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന വാക്ക് പോലും നിന്നെ പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല റസൂല് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് അഷഹദു അന്നക്ക മലിക്കും നീ നന്നായി നുണ പറയുന്ന രാജാവാണ് നുണ പറയാൻ എല്ലാവിധ കഴിവും ആർജിച്ച രാജാവാണ് റസൂല് എന്ന് നിന്നെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റൂല എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയില്ല വലിയ അഗ്നികുണ്ടം തയ്യാറാക്കി അബു മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനുഹുവിനെ ശരീരം മുഴുവനും കയറുകളെ കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു കെട്ടി ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കവണ വലിക്കും പോലെ നീട്ടി തീന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു 
ശരീരം മുറുക്കി കെട്ടുമ്പോഴും മഹാനവർ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് അസ്വദുല്ലഹ് ചോദിച്ചു ഇയാൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്താ ഇയാൾ ചിരിക്കുന്നത് അബു മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനിത്തങ്ങൾ വിടവാങ്ങിയോ ഇല്ല പിൻവാങ്ങിയോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിയോ മാറിയില്ല കടുത്ത അക്രമമല്ലേ ഭരണാധികാരി ചെയ്യുന്നത് അസ്വദുല്ലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവന് ഭരണ സ്വാധീനമുണ്ട് പിന്നാലെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവന്റെ ഭരണ സ്വാധീനവുമുണ്ട് തീയിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തീ അല്പം കെടാൻ നേരത്ത് നോക്കുമ്പോ അബു മുസ്ലിം ഉൽ ഖൗലാൻ അള്ളാഹു തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തെക്ക് ബീർ കെട്ടിപ്പോയി നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിപ്പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് രാജാ അസ്വദുല്ലൻസിയുടെ കള്ളപ്രവാചകന്റെ ആളുകൾ വന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പിന്നിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആളുകൾ കൂടി ഈ രംഗം കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ പിന്നിൽ ഒരു അനുയായും ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം അവിടെ തീ പൊള്ളലേറ്റിട്ടില്ല കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല രോമം കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അഗ്നികുണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തീ ശമിച്ചപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മുഴുവനായും കെട്ടുപോയിട്ടില്ല തീക്കനലുകൾ ഓരോ ഭാഗത്തുമുണ്ട് ഇമാം നബിറലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അസ്വദുൽ അൻസി കൂട്ടാളികളോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആളുകളും പോയി പോകും വേഗം കൊണ്ടുവന്നു അബു മുസ്ലിമുൽ അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ അള്ളാഹ് റസൂൽ ആണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ മഹാനവർകൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ആത്മബലത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആയിരം വട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അഷദു അന്നൊക്കെ മലിക്കും കദ്ദാ നീ മഹാ നുണയനായ രാജാവാണ് പെരുങ്കള്ളം പറയാൻ കഴിവുള്ള രാജാവാണ് നീ എങ്ങനെ റസൂലാകാനാണ് മഹാനവർകളെ വിട്ടേച്ചു അസ്വദുല്ലൻസി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യമനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാലും വിശ്വാസം തോറ്റുകൊടുത്തിട്ടില്ല വിശ്വാസ രംഗത്ത് വിജയിച്ചതാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ദുൽമ കാരണം അങ്ങനെ വരും ഷെയ്ത്താന്റെ ഷർറ് കാരണവും അങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് എന്തിനാ നമ്മളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ മഹാന്മാര് അവരനുഭവിച്ചല്ലോ പക്ഷേ അവരുടെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഈമാന് കാരണം അവരെ വേട്ടയാടാൻ ഷെയ്ത്താനിന് വകുപ്പ് ലഭിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വലിയ മഹാനുഭാവനല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അള്ളാഹു ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോയാൽ മഹാനവർകൾ നടക്കുന്ന കാറ്റ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടിയാൽ ഉള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും പത്ത് ലക്ഷം ഹദീദല്ലേ മഹാനവർകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയത് ചെറിയ കഴിവാണോ ചെറിയ വകുപ്പാണോ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വലിയ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച മഹാനല്ലേ അക്രമം നേരിട്ട മഹാനല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മൽ റുദിയല്ലാഹു അവരെ മഹത്വം വിശദീകരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഷാഫി മാമ റുദിയല്ലാഹുനുവിന്റെ ശിഷ്യൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മൽ റുദിയല്ലാഹുനുഹു വലിയ പരീക്ഷണം നേരിട്ടു മുത്തവക്കിൽ ബില്ലാഹി എന്ന രാജാവിൽ നിന്ന് പേരൊക്കെ നല്ല പേരല്ലേ മുത്തവക്കിൽ ബില്ലാ മുത്തവക്കിൽ ബില്ലാഹി എന്ന രാജാവിൽ നിന്ന് വലിയ പരീക്ഷണം എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാരണം അയാൾ ഒരു വിവാദം വലിച്ചിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ മഹ്ലൂക്ക് ആണ് എന്ന് സൃഷ്ടിയാണ് ഖുർആനെ പറ്റി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല ഖദീമാണ് അവന്റെ കലാമും ഖദീമാണ് ഖുർആൻ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഇയാൾ വാദിച്ചു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു തുറന്ന് പറഞ്ഞു അൽ ഖുർആനു കലാമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണത് സൃഷ്ടിയല്ല സൃഷ്ടിയാണെന്നതിനെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല മഹാനവർകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി റമദാനിലാണ് അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് നോമ്പുകാരനായി ശരീരത്തിൽ ചാട്ടവാറിന്റെ അടി കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന വലിയ ത്യാഗമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇത്തരത്തിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെ പറ്റി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അതിന്റെ ബഹുമാനം ചോർത്താൻ പാടില്ല എന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ അടിക്കുകയാ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ അടി വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലല്ലേ അടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പടച്ചറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വഴിയിലല്ലേ അതും ബിസ്മിയൊല്ലി സ്വീകരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ അടി വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലി മൂന്നാമത്തെ അടി വന്നപ്പോ അല്ല നമുക്ക് കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ നമുക്ക് സംഭവിക്കൂലല്ലോ നിശ്ചേദാർഢ്യത്തിന്റെ വാക്കാണത് തവക്കുലിന്റെ വാക്കാണത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാട്ടവാറിന്റെ അടി കൊണ്ടുപോയി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുപ്പായം ഇട്ടിട്ടാ അടിച്ചത് പിന്നെ കുപ്പായം മൂരിയിട്ട് ആ സുന്ദരമായ മെനിയിൽ അടി തുടങ്ങി ഒരു അരമുണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത് രണ്ട് കൈയും ബേക്കോട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടുത്ത അരമുണ്ട് അടിയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോ ആര് വന്ന് ഉടുത്തു കൊടുക്കാനാണ് ജയിലിൽ അധികൃതർ ആരും വന്ന് തുണിയെടുത്തു കൊടുക്കൂലല്ലോ മഹാനവർഗർ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ തുണി അവിടെ ഉറച്ച് ഫിറ്റായി പോയി ആരോ വന്ന് തുണി മുറുക്കി ഉടുത്തതുപോലെ പിന്നെ തുണി അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശുദ്ധ റമലാ നോറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു രാജാവും ഇനി അത്തരത്തിൽ ഒരു വിവാദം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് പ്രവർത്തിച്ച മഹാൻ ജയിൽ വാസം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മനാമിൽ വന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ഷാഫി മാവ് തങ്ങളോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയൂ പകരം സ്വർഗം തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാനിന് വേണ്ടിയല്ലേ ക്ഷമിക്കുന്നത് ഈ ചാട്ടവാറിന്റെ അടികൊണ്ട ഭാഗമൊക്കെ ആഹൃത്തിൽ വരൂലേ ആ പുണ്യഭൂമേനിയിൽ കൊണ്ട അടിയുടെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കൃത്യമായി വരുമല്ലോ നിന്റെ കലാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളാണെന്ന് പറയില്ലേ ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം ഷാഫി മാമർ റതി അള്ളാഹു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വേഗം പോകണം ജയിലിലേക്ക് മുത്തവക്കിൽ വില്ലാഹി എന്ന രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അവിടെയുള്ള ജയിലിൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുണ്ട് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അത് പറഞ്ഞിങ്ങ് പോന്നാ പോരാ രേഖപ്പെടുത്തി അൽബിദായിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഷാഫി മാമൃതിയല്ലാഹു ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു അടിക്കൊണ്ട ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ധരിച്ചൊരു കുപ്പായമുണ്ട് ആ കുപ്പായം ഇങ്ങ് തരാം പറയൂ ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്റെ കുപ്പായം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് ാണ് ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു അവര് സഹിച്ച ത്യാഗം നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നിട്ട് പിശാചിന്റെ വേട്ടയാടനെ പറ്റി ശരിക്ക് ബോധം വേണം അന്ത്യ നേരത്തെ ഈ മാന് തെറിച്ചു പോകരുത് ഞാൻ അതിനൊരു നാല് കാരണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാനൊരു നോമ്പിന്റെ മസല പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ റമലാ മാസമാകണം പലർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടാൻ ഹജ്ജിന്റെ മസല പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ മസല പറഞ്ഞാലും അടുത്ത വക്താകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങണം അതേ സമയത്ത് മൗത്ത് അങ്ങനെയല്ല അത് എപ്പോഴാണോ അല്ല നിശ്ചയിച്ചത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ മുമ്പാണല്ലോ ഒരുങ്ങേണ്ടത് അന്ത്യനേരം നന്നായി കിട്ടണ്ടേ 
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നതും ഈ പറയുന്നതും ഈ കേട്ടതും എല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ് ഒരു ചെറിയ ഹസനത്തിന്റെ കൂലി പോലും ആഹ്റത്തിൽ ലഭിക്കൂല ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു കുപ്പായം വാങ്ങി വരണം ശിഷ്യൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു അടികൊണ്ട കുപ്പായം വാങ്ങി വന്നു ഷാഫി മാമറതി അള്ളാഹു ഒരു ബക്കറ്റ് വള്ളത്തിൽ അത് മുക്കി ആ വള്ളം കൊണ്ട് വറക്കത്തൊടുത്തു ഇബിന് കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അൽവിദായിൽ ആ കുപ്പായം മുക്കിയ വള്ളം എന്താണ് ആ കുപ്പായത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വലിയ ഷറഫല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരം അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സമ്പത്തെങ്കിലും കിട്ടാനല്ല കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാനനഷ്ട കേസിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കിട്ടാനല്ല ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആൽക്കരിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ കിട്ടാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഒന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ ഖുർആാനെ പറ്റി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് കതീമായ കലാമാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ടേ പാടൽ എങ്ങനല്ലേ കലാമുൻ ഹിറുഫിബിമുഖലത്തി <laughs> ഓർമ്മ പശകും ഓർമ്മ കുറവുള്ള ആൾക്കാർ ചെല്ലുന്നത് നല്ലതാ ഈ ബൈത്ത് എഴുതിയ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ബൈത്തും ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി കൂടിക്കിട്ടും ായ കലാമാണ് ആ വാദത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിന്നു ഒരു നിലക്കും പുറകോട്ട് പോയില്ല വലിയ സന്തോഷം കിട്ടി അത്തരത്തിൽ ഒന്നല്ല ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മഹാൻ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത് മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാൻ ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ ഉസ്താദായ മഹാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റലി അള്ളാഹുനു ആണ് ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദ് അത്രയും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ശിഷ്യന്മാരല്ലേ മഹാൻ അവർകൾക്കുള്ളത് ആ മഹാനുഭാവൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടുത്തുള്ളത് മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ശീലക്കഷ്ണമുണ്ട് ബാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മോനെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു കഷ്ണം തുണിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ താടക്ക് കെട്ടണം എന്റെ കൈകാലുകൾ കെണുപ്പുകളൊക്കെ മയമാക്കണം എല്ലാ സുന്നത്തുകളും നീ നിർവഹിക്കണം മകൻ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ബാപ്പയിൽ നിന്നൊരു രംഗം കാണുന്നു ബാപ്പ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ രണ്ട് കൈയും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ശൈലി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അലാ ഇബാദ് അന്നീ അലാ ഇബാദ് അന്നീ ദൂരത്തു പോ ദൂരത്തേക്ക് പോ മാറിപ്പോ ദൂരത്തു പോ അകലയിലേക്ക് പോ അടുത്ത് നിൽക്കല്ല മകൻ ചിന്തിക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ ബാപ്പാനിട്ട് ഞാനല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും കരുതണം ബാപ്പാനിട്ട് ഞാനല്ലേ ഉള്ളത് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ചെയ്താന് വരുന്നത് മറ്റാളും കണ്ടോളന്നില്ല മലക്കുൽ മോത്ത് വരുന്നത് ആരാ കാണല് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളല്ലാതെ വേറെ ആരാ കാണ വേറെയുള്ളവർ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ സലാം പറയുന്നത് കേട്ടുന്നു വരും പ്രതികരിക്കുന്നത് കേട്ടുന്ന് വരും കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടുന്ന് വരും സന്തോഷം പറയുന്നത് പലതും കേട്ടുന്ന് വരും മലക്കുകൾ അങ്ങനെ സലാം പറയുമെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ അല്ലാതീനത്തെ 
നല്ലവരായ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ആത്മാക്കളെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കുകൾ പറയും സലാമുന്ന സലാം പറയും നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേ സമയത്ത് മകൻ ചിന്തിക്കുന്നു ബാപ്പാനെടുത്ത് ഞാനല്ലേ ഉള്ളത് ആരെയാണ് ബാപ്പ ആട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൂരത്ത് പോകാൻ പറയുന്നത് ആരോടാണ് എന്നോടല്ല കാരണം എന്നോട് അടുത്ത് നിൽക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ശീല കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ആലോചിക്കണം ഈ മാനിനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയാൽ തിരിച്ചു തരാൻ പിന്നൊരു നേതാവില്ല ഈ മാന് പുതുക്കിത്തരാൻ പിന്നൊരു അവസരമില്ല അന്ത്യ നേരമാണ് വിധിയെത്തിന്റെ നേരമാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വിധി എഴുതപ്പെടുന്ന നേരമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റബി അള്ളാഹു കണ്ണു തുറന്നു മകൻ ചോദിച്ചു ബാപ്പാ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരോടാ പറഞ്ഞത് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റബി അള്ളാഹു പറയുന്നു മോനെ ഷീത്താനന്റെ നേർക്കു നേരെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അഹമ്മദെ എന്നെ തുരത്താൻ പറ്റുമോ എന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ പറ്റുമോ അവനോട് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവനെ ആട്ടിയതാണ് അവൻ എന്നെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് മാറി മറിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഖിലാഫുല്ലവനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഹറാമിനോട് സാമീപ്യം പുലർത്താൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു വാജിബ് ഒഴിവാക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് കിട്ടുമോ എന്നൊരു നോട്ടം നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അന്ത്യ നേരത്ത് നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ അന്ത്യ നേരത്ത് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറൂൻ മുതലാളി രക്ഷപ്പെടണ്ടേ കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും അയാൾ താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൗറാത്തുകൊണ്ട് വലിയ വിവരമുള്ള ആളല്ലേ കാറൂൻബി അലൈ സലാമിന്റെ കുടുംബക്കാരനല്ലേ മുസാനബി അലൈ സലാമും ഹാറൂ നബിയും കഴിഞ്ഞാല് തൗറാത്തിൽ വിവരസ്ഥനായ കാറൂൻ മുസാനബി അലൈ സലാമിന്റെ ബഹുമാനം ഇടിച്ച് തകർത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഭൂമിയോട് വീങ്ങാൻ കൽപ്പിച്ചു മുസാനബി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടിച്ചു അവനെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ആയിത്തിക്കളഞ്ഞു അവനിന്നും ആയിന്ന് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവരം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട എത്ര വിവരസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആക്കിപത്ത് മോശമായി കേടായി പോയവര് നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി കരുതേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അന്തിമ വിജയം അവസാന വിജയം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന നേരത്തുള്ള വിജയവും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്തെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം അന്ത്യ നേരം നന്നാകാൻ എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നേരത്ത് കേട് വരാൻ കാരണമാകുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അന്ത്യ നേരം മോശമാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു മഹാന്മാർ ഹാഫിദ് ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ നാലെണ്ണം ഒന്ന് അല്പം വിശദീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്ത്യ നേരത്ത് ഈമാൻ കിട്ടുമെന്നൊരു നിലക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ട നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പോയി ഒന്നാമതായി മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം നിസ്കാരത്തെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന സ്വഭാവം 
അവസാനം ഈമാന് കേടുവരാനുള്ള കാരണമാണ് ഓ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമസ്കാരം കല ഇന്റെ കണക്ക് കെട്ടുകണക്കിന് പരടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ സമയബന്ധിതമായി നിർവഹിച്ചു വിട്ടണേ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ പകരം കൊടുത്തു വിട്ടാൻ അനന്തരക്കാർക്ക് കടിയൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് കഴിവുണ്ടായിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മക്കളത് വീട്ടിയാൽ അത് നിങ്ങളെ പരടിയിൽ നിന്ന് വീടി കിട്ടും നോമ്പ് ഒരുപാട് കാലം നോറ്റ് വീട്ടാനുണ്ട് അതിന് കണക്കാക്കി അവര് മുത്തു കൊടുത്താൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുവായ ധാന്യം കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ കണക്കും വീടി കിട്ടും ജക്കാത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങളുടേത് ബാപ്പ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളത് കൊടുത്താൽ അത് വീടി കിട്ടും അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരമോ അതിന് പകരം നിർവഹിക്കാൻ ഒരു പടുതില്ലല്ലോ ഒരാളത് ആ കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലത് വിട്ടു തരൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന ഏർപ്പാട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാവതല്ല പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാവതല്ല രോഗത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാവതല്ല സാധാരണ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാവതല്ല യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സഹാബിമാരോട് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ക്ഷീണമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മുറിച്ചേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ സമയത്ത് യുദ്ധമുഖത്തും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയില്ലേ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന നാല് ശൈലിയല്ലേ യുദ്ധമുഖത്ത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രുക്കൾ അപ്പുറത്ത് വാളുമായി നോട്ടമിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും നിസ്കാരം മൊഴിവില്ല ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമേതാണുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റിക്കോ ഒരു നിസ്കാരവും മുക്കല്ലഫായതിനു ശേഷം കല ആക്കി പോകണ്ട ഇത്ര കാലമായിട്ടും സുബിഹിക്കൊരു ലെവൽ കിട്ടുന്നില്ലേ നല്ല തണുപ്പല്ലാഹു തന്നപ്പ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നന്നായി ഉറങ്ങാനാണ് എന്നാണോ പരിശോധിക്കാനാണ് അള്ളാഹു തണുപ്പ് തരുന്നത് പരിശോധനക്കാണ് അള്ളാഹു ചൂട് തരുന്നത് പരിശോധനക്കാണ് അള്ളാഹു മയയും തരുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണ് ഇത് പരിശോധിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സമ്മതി തരുന്നത് നിങ്ങളെയും എന്നെയും സമ്മതിച്ചിട്ടല്ല എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല അത് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് ജയിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പൊ ഒരു മഴയെത്തും നമ്മൾ തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തണുപ്പിലും നമ്മൾ തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വിഷയത്തും നമ്മൾ പുറകോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ വീട്ടിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങൾ ആക്കുന്ന ഒരാളെയും വെച്ച് തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ പാടില്ല എല്ലാവരെയും സുബൈക്ക് ബാപ്പാരുമാരും ചേർന്ന് വിളിക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ വീട്ടിൽ റൂമിലുള്ളവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ജമാത്തിന് പോകാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഹദീസിൽ കാണാ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഓരോ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മോതും രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഓതുമ്പോ ആ റൂമിലുള്ള ആൾ എണീറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത റൂമിന്റെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെ ഓതും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ റൂമിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഓതും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ ശേഷമേ മഹാനവറുകൾ സുബിഹ് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയുള്ളൂ എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ടോ അത് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന മരുമകനാണെങ്കിലും ശരി അയാൾ നേരത്തെ വിളിക്കണം അയാൾക്ക് കുളിക്കാനുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നേരത്തെ വിളിക്കണം എട്ട് മണിക്ക് എണീറ്റ് വെക്കുന്ന മരുമകനാണോ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടരക്ക നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ള മരുമകൻ പുതിയാപ്പള മകളെ ഭർത്താവ് അയാൾക്കാണോ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം പോരാ അടുപ്പടുത്ത് വന്നതാണ് കൊണ്ട് അഞ്ച് ഐറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ ആർക്ക് രണ്ടരക്കാത്ത സുബിഹി അതായി നിസ്കരിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത 
ഒരു എതിറും ഒരു പ്രതിബന്ധവും അയാൾക്കില്ല നിസ്കാരത്തെ ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് നിസ്കാരത്തെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടാൽ അന്റെ നേരത്തെ ഇമാൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോകും ഈമാൻ പേഴ്ച പോകും അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പിന്നൊരാളും വരില്ല അവിടെ സലാമത്തിന് പിന്നൊരു മന്ത്രവും ഫലിക്കൂല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാ ഞാനതും സംബന്ധമായി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പെരടിയിൽ നിസ്കാരം കെട്ടുകണക്കാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫർലിന് മുമ്പും ശേഷവും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് കലാ കലാക്കി വീട്ടിക്കളയണം ഓരോന്നും വീട്ടി വീട്ടി റാഹത്താക്കണം മറ്റൊന്ന് നേരം കളയാതെ നേരത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു വിഷയത്തിനും അതൊരു എതിറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഒരാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അനിയന്ത്രിതമായി ഉറക്കം എന്നും സുബഹിക്കുകയും നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അന്നെന്താന്ന് അറിയില്ല ക്ഷീണം കൂടുതലായി അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കൂടുതലായി അയാളങ്ങ് നന്നായി ഉറങ്ങി വിളിച്ചാൽ അയാൾ അറിയാറുണ്ട് അന്നറിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അയാൾ ആ നിസ്കാരം കല വിട്ടിയാൽ മതി അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല കാരണം അതൊരു എതിറാണ് എന്നും ഏഴു മണിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയല്ല അതൊരു എതിറല്ലാതെ അയാളെ ശീലമാണ് അയാൾ മാറ്റേണ്ടതാണ് അയാൾ ശീലമാണ് അതൊരു എതിറായി കൂട്ടൂല കാരണമായി കൂട്ടൂല മറതി വന്നേക്കാമല്ലോ പ്രായം കൂടുതലാകുമ്പോ സന്തോഷം കൂടുതലാകുമ്പോ ടെൻഷൻ കൂടുതലാകുമ്പോ മറന്നുപോയി നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹ് വിട്ടിയാൽ മതി അതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ വരില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണങ്ങളൊന്നും കാരണമല്ല യാത്ര കാരണമല്ല ജോലി കാരണമല്ല രോഗം കാരണമല്ല ജനനം കാരണമല്ല മരണം കാരണമല്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും കാരണമല്ല നിസ്കാരം ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് നിസ്കാരത്തെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടാല് ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇമാം സുഹൃത്തി ഇറുതി അള്ളാഹുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷുർബുൽ ഹംബി മദ്യപാനമാണ് മദ്യപാനം നടത്തുന്ന ആളെ അക്കിപത്ത് മോശമായി പോകും അതേ രോഗത്തിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് മദ്യം കുടിച്ചവര് വരെ അവസാന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടാതെ പോയി പോയി രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗരൂകരാകണം വെറുതെ ചിതലരിക്കുന്ന പണം കൊടുത്തു വിടാൻ പാടില്ല ബാധ്യതയില്ലാത്ത മക്കളെ കയ്യിൽ ആ പണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ നന്മക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കണം ജോലിക്ക് അവർ പോയിക്കോട്ടെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കണം സ്വരൂപിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ഉമ്രക്ക് പോകാൻ ഹജ്ജിന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കൊരു വാഹനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ജോലിയുടെ കാശ് സ്വരൂപിക്കണം വെറുതെ കളയണം വെറുതെ കയ്യിൽ വന്നു കുടുംബത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അത് പല വഴിക്കും പോകും മയക്കുമരുന്ന് അധികരിച്ച കാലമാണ് മദ്യം അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ ഫുലൈലുബിനിയാഹുവിന്റെ ശിഷ്യൻ ഇബിന അലഹി പറയുന്നു ഫുലൈലുബിനിയാഹുവിന്റെ ശിഷ്യൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല മുത്താലിമുകൾക്കൊക്കെ സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് കിതാബോധി കൊടുക്കാൻ വലിയ കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്ത് സംശയം വന്നാലും ആ സംശയം നികത്തി കൊടുക്കും അത്തരത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഈ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുലൈലുബിനിയാഹുന്റെ ശിഷ്യൻ ഫുലൈലുബിനിയാഹുന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഔലിയാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഫുലൈലുബിനിയാഹു വളരെ പ്രഗൽഭനാണ് ചെറിയ ആളല്ല അവരെ ശിഷ്യൻ നല്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ഉസ്താദ് വന്നിട്ടാണ് കലിമചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് മോനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാനത് ചൊല്ലൂല നിങ്ങൾ എന്ത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല ഞാനത് ചൊല്ലൂല വനപരി ഞാൻ ആ കെലിമയിൽ നിന്ന് കെലിമത്തു തോഹീതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുക്തനാണ് ഒഴിവാ 
രാജി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ശിഷ്യൻ കരിമതല്ലാത്തതിൽ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് അല്പ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശിഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിയക്കപ്പെടുന്ന രംഗമാ കണ്ടത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു യാ മിസ്കീൻ ഓ ദുർബലനായ മനുഷ്യ നിനക്ക് എന്തു പറ്റിപ്പോയി ശിഷ്യൻ പറയുന്നു ഉസ്താദേ ഒന്നുമല്ല ഒരു വൈദ്യൻ എന്നോട് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗത്തിന്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മദ്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് കൃത്യമായി കുടിച്ചു പോന്നിരുന്നു അത് കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാരണം അത് ഭയന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ വർഷവും സമയമാകുമ്പോ കുടിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ശിഷ്യൻ കാരണം പറയുന്നത് ഇതൊരു ലോക്കറി മൊയിലിയാരല്ല നല്ല പണ്ഡിതനായ ശിഷ്യനാണ് മദ്യത്തിന്റെ മഹാമദ്യത്തിന്റെ വലിയ നാശം നിങ്ങൾ നോക്ക് മരണത്തിന്റെ നേരത്തെ അത് ഫലിച്ചില്ലേ അവിടെ ഈ മാൻ പീതെടുത്തുകൊണ്ടു അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവും പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ചൂതാട്ടവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും പടച്ച റബ്ബിന് ഓർമ്മ വരൂല നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നീക്കു പോക്കുകളാണ് നന്നായി നടത്തേണ്ടത് കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് നന്നായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒഴിവ് സമയങ്ങളും ഒഴിവ് യാത്രകളുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പല മേഖലകളിലും ആളുകൾ ദുരഭിമാനം അനുഭവിക്കുന്നൊരു അനുഭവമാണ് മദ്യപാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുഖ്യമായി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കലാണ് മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ വെറുപ്പിക്കുന്നവന് ഈ മാൻ സലാമത്തായി കിട്ടൂല ബാപ്പാനെ വെറുപ്പിക്കരുത് ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കരുത് എത്രയോ ശല്യക്കാരനായി മാറിയിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബാപ്പമാർക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനം കണ്ടില്ലേ എത്രയോ അധികം തങ്ങളെ പറ്റി വിമർശിച്ച് മക്കൾക്ക് ബാപ്പാനെ കണ്ടുകൂടാതെയായി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യബിന് സലൂൽ എന്ന മുനാഫിക്കിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ തക്കം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു എന്ന സ്വഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ വന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ബാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരുമോ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല തങ്ങളെ മറുപടി എന്താണ് കൊന്നേക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് രണ്ടാമതും സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പ തങ്ങളെ മറുപടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമതും സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പ മറുപടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നൊരു മൂന്നക്ഷരം മൂളിയാൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സ്വഹാബി അതിന് കീപ്പെടും പക്ഷേ ബാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല എത്ര ദുഷിച്ചവനായാലും കൊല്ലാൻ പറ്റൂല അത് ബാപ്പാക്കുള്ളൊരു മഹത്വമാണ് ബാപ്പയായി എന്നതാണ് ആ മഹത്വത്തിന്റെ കാരണം ചെലവ് തരുന്നുണ്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല പിറക്കാനുള്ള കാരണക്കാരനായി വർത്തിച്ച ബാപ്പയായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതിൽ മുഖ്യമായി അധ്വാനിച്ച ബാപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മ രണ്ടുപേരെയും വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കരുത് പ്രവർത്തി കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കരുത് പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കരുത് അവകാശങ്ങൾ തടഞ്ഞിട്ടും വെറുപ്പിക്കരുത് ബാപ്പ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കാര്യപ്പോഴും അങ്ങനെ പഴയ ചാക്ക് പോലെ കീറ ചാക്ക് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ കാര്യം ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല അവര് പറയുന്നതിനെ നേരെ എതിർത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുക അതും സത്യത്തിൽ വെറുപ്പിക്കലാണ് എന്തോ കൂടുതൽ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക 
സംസാരിക്കാതെ വീട്ടിൽ റൂം അടച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പ്രതിഷേധിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ എന്തോ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോ ചൊടിച്ചു പോയി ആ ചൊടി കാരണം ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അത് വെറുപ്പിക്കല അവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പോകുന്നത് വെറുപ്പിക്കലല്ലേ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതമില്ലാതെ വന്ന ആളെ പോലും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മടക്കി വിട്ടു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അവിടുത്തെ അദബുൽ മുഫ്രതിൽ ഒന്നാമതായി പഠിപ്പിച്ച അദബ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അദബാണ് യമനിൽ നിന്നൊരാള് മദീനയിലേക്ക് വന്നു എന്തേ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സ്വഹാബിയോട് തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ഹാലന്താണ് ഞാൻ അവരോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് എനിക്ക് സമ്മതം തന്നില്ല ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോ അവര് കരഞ്ഞുപോയി തങ്ങളെ മറുപടി മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം എന്നിട്ട് അവരെ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കണേ കരയിപ്പിച്ച സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കണം ഒരു നിലക്കും അവരെ കരയിപ്പിക്കാൻ വകുപ്പില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കിന്റെ പേരിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ എന്റെ മകൻ എന്നോടത് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ സങ്കട കണ്ണീറുറ്റിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആത്തിപത്താണ് ഇമാം സുയൂത്തി എറിയല്ലോന്നുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് അന്ത്യം ദുരിതമാണ് അവരെ പൊരുത്തത്തിലല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാതാപിതാക്കളെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം മാതാപിതാക്കളെ കോപത്തിലാണ് ബാപ്പ വിവരം കുറഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ട് ഉമ്മ വിവരം കുറഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ട് പറച്ചിൽ കുറച്ച് ഊക്കു കൂടി പോയാലും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കണം പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല എന്തും പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പ തന്നെ തൊള്ളയിട്ട് കസറരുത് ക്ഷമിച്ചു നിന്ന് വിഷയത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അശേഷം ബഹുമാനം കുറയാതെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നീ എത്ര വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് മേനാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ മാതാവും പിതാവും എത്രയോ മൈനസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ശരി ബാപ്പ ഉമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പറ്റൂല ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇടത്താണ് വിജയം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ വിഷയം നന്നായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർക്ക് പ്രായാധിക്യം വരുമ്പോഴും അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലും ഒക്കെ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും നന്നായി മാനിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ഏറെക്കാലം കഴിയാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മാന്റെ കൂടെയും ഏറെക്കാലം കഴിയാൻ താമസിച്ചിട്ടില്ല ആറു വയസ്സ് ആറാം വയസ്സിലാണ് ഉമ്മ ആമിന ബീബി റലി അള്ളാഹുന്റെ വഫാത്താകുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ആ ആമിന ബീബി റലി അള്ളാഹുന്റെ കൊടുത്ത ധൈര്യവും ആ ആമിന ബീബി റലി അള്ളാഹുന്നയുടെ വഫാത്തും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തും ഉമ്മയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ആറ് മാ ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഉമ്മാന്റെ ശിക്ഷണം കിട്ടിയത് എങ്കിൽ അതിൽ ചില്ലറ വർഷങ്ങൾ മാത്രം ആ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് പിൽക്കാലത്തും തങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട് ആ ഉമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താലാനോട് ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചു അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുത്തു മാതാവിന്റെ ഹദറത്തിലെത്തി കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെറിയ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കരഞ്ഞുപോയി ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരെയും ആ കരച്ചിൽ കരയിപ്പിച്ചു കാരണം ഉമ്മയോടുള്ള ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് കുറഞ്ഞ കാലത്താണെങ്കിലും ആ കൂടിയ സ്നേഹമാണ് ആ പങ്കുവെച്ചത് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു സ്പെഷ്യൽ ആയ ഒരു ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ദ്വാ വ്യക്തികൾക്ക് ദ്വാരക്കാൻ എന്താ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് 
സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേക വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഇനി ആരും വാചകങ്ങൾ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു തരനെ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ദ്വാരന്നോളി എന്താണ് ആ ദുവായിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ചെറിയ അർത്ഥമാണ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പണം ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ബാപ്പാനോട് വെറുപ്പ് ഉമ്മാനോട് വെറുപ്പ് മോനെ ആയിരം രൂപ വേണം അമ്മ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഉമ്മാനോട് എന്തിനാണ് ആയിരം രൂപ ഒരു സാധനം മേടിക്കാം എന്താണ് ആ സാധനം ചിക്കി ചികഞ്ഞു ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ആ സാ വസ്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാക്കി എടുക്കണം നമ്മളവിടെ ആയിരം ചോദിച്ചതിന് ആയിരം കൊടുക്കാനും പതിനായിരം കൊടുക്കാനൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരായിരം കൊടുത്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്നും നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് വളർത്തി തീറ്റിപ്പോറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ഷാഫിമാ മൃദി അള്ളാഹുനുഹുന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ആയിരം ദുർഹം കിട്ടിയത് ഷാഫിമാ മൃദി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ഹാറൂർ റഷീദിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രത്യേക കേസിലാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തിയത് പക്ഷേ ആ കേസിൽ ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന്നു കുറ്റക്കാരനല്ല ഷാഫി മാമുദങ്ങളെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഹാറൂർ റഷീദ് എന്ന രാജാവ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നാല് വർഷം ബഗ്ദാദിൽ താമസിക്കുമ്പോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പോകാ നേരത്ത് അഞ്ഞൂറ് ദുർഹം കൊടുത്തു അവിടെയുള്ള സൈനികരെല്ലാം ഷാഫി മാമ് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറി അവരും കൊടുത്തു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ദുർഹം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഷാഫി മാമ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ആയിരം ദുർഹം കയ്യിൽ വരുന്നത് ഞാനതെന്റെ പോക്കറ്റിലിട്ടു എന്തിനാന്നറിയോ ാനെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ പരിപാലിച്ചതും പരിരക്ഷിച്ചതും മാതാവാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടിൽ തൊഴിലിന് പോയിട്ടല്ലേ മാതാവ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വരിസംഖ്യ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ പോയി ജോലിയെടുത്തിട്ടല്ലേ എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തിയത് ആ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ ആയിരം ദുർഹം പോക്കറ്റിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇത് വേറെ ആർക്കാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ള കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഷാഫി മാവ് തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഒരു കുട്ടി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ജോലി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് കൂടിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മാതാവിന്റെ നിശ്ചേതാർഢ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവര് തലകുനിച്ചു പോയി എന്റെ മകനെ എനിക്കൊരു ആലിമാക്കണം എന്റെ മകനെ എനിക്കൊരു ഹാഫിലാക്കണം എന്റെ മകനെ എനിക്കൊരു മുജിത്തഹിതാക്കണം എന്റെ മകൻ ഒരു കുറൈഷ് പണ്ഡിതനാക്കണം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ക്ഷീണവും മാതാവ് സഹിക്കുന്നു തരണം ചെയ്യുന്നു ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് ഒരായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ കീശയിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് ഷാഫി മാമൃതിയാഹുന്നു മക്കയിലെത്തിയപ്പോ മക്കയിലാണല്ലോ മാതാവ് താമസിക്കുന്നത് ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശേഷം മാതാവ് ചോദിക്കുന്നു മകനെ പോക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉമ്മയല്ലേ എനിക്കെല്ലാ സംരക്ഷണവും തന്നത് മാതാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ദുർഹം പോലും വേണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കടിയുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ മകനിങ്ങോട്ട് കേറണ്ട ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന് മാതൃക കാണിക്കുന്ന മാതാവ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ കൺകുളിർമ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി മോനെ പറ്റിയുള്ള കൺകുളിർമ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച മാതാവാണ് ബാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും മാതാ മാതാവ് ആശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിധിയിൽ സാമൂഹ്യ രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഭരണരംഗത്തും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപജയങ്ങൾക്കെതിരെ ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന്ന് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേരിട്ടപ്പോ അവരെല്ലാവരും പത്തിമടക്കി പോയി 
ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബാഹുല്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആ ഇൽമിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും മടിയറ വെച്ചു പോയി ഭരണാധികാരികളും മേൽക്കോയ്മയുള്ളവരും ഷാഫിമാ വൃതി അള്ളാഹുനെ അംഗീകരിച്ചു മാതാവിന് വേണ്ടി കാത്തുവച്ചതാണ് ആയിരം ദുർഹം ഉമ്മത് സ്വീകരിച്ചില്ല ഉമ്മ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾക്കത് കൈമാറിപ്പോയി മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കരുത് അവരെ പൊരുത്തമാണ് വലിയ പൊരുത്തം ആ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് ാകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് വർഷം മുമ്പ് സ്വഹാബിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബിമാരെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ ഏറെ കൊതിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ കാണാൻ അവസരം ഒത്തു കിട്ടാത്ത ഒരാളുണ്ട് യമനിലാണ് അയാളുള്ളത് അവിടെയുള്ള കറൻ എന്ന പ്രദേശത്താണ് മുറാദ് ഹബീലയിൽപ്പെട്ട ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് വൈസുബിന് ആമിർ നിങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് വരും ഉമർ അലി അള്ളാഹനെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ആ ഉവൈസിബിന് ആമിർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം സ്വഹാഭിമാരോടാ പറയുന്നത് സ്വഹാഭിമാരോട് അത്ര ഗ്രേഡിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ മഹാനല്ലേ നിങ്ങൾ ദ്വാരിപ്പിക്കണം അയാൾക്ക് ദ്വാരിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഇജാപത്തുണ്ട് എന്താണ് തങ്ങൾ ഉവൈസുബിന് ആമിറിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് ലഹു വാലിദ ഉവൈസുബിന് ആമിറിന് ഒരു മാതാവുണ്ട് പിതാവ് നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മാതാവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട മകനാണിത് ആ മാതാവിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗുണം ചെയ്ത മോനാണ് മദീനയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം ഒത്തുകിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ കാലം കാത്തു നിന്നതാണ് ഉമ്മാൻ അനുസരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു അനുസരണമല്ല ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത അനുസരണമാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കും മദീനയിൽ നിന്ന് യമൻകാർ നബിതങ്ങളെ കണ്ട് വരുമ്പോ മദീനയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആശ പ്രകടിപ്പിക്കും പക്ഷേ മാതാവ് പറയും മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കൂല പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോകും പിന്നെയും ആഗ്രഹം തികട്ടി വരുമ്പോ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഞാനൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകട്ടെ നബിതങ്ങളെ കണ്ടു വരട്ടെ അപ്പോഴും ഉമ്മ പറയും എന്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഉമ്മ മറക്കുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് ഇമാം കല്ലൂബി തങ്ങളെ ഹിക്കായത്തിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ മാതാവ് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു മദീനയിലേക്ക് പോകണോ എന്നാൽ പൊയ്ക്കോളൂ വീട്ടിൽ പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണം പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരണം മാതാവിന്റെ വാക്കാണ് ആ വാക്ക് അക്ഷരം പ്രതി അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പൊരുത്തം തന്നത് നമ്മൾ പറയും പോലെ ഉമ്മ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മ നല്ല ആളാണ് എന്നാ കുറെ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയും പോലെ കേൾക്കണ മാതാവാണ് മാതാവ് പറയും പോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയും പോലെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് നമ്മൾ പറയും പോലെ കേൾക്കുന്ന വാപ്പയാണ് നല്ലവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചില അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലോ അവരെ പറയാൻ അയക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകാര്യല്ല അങ്ങനല്ല അവര് പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി സ്വീകരിക്കാം ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ഷറി പിന്നാല് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല വൈസുബിൻ അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചോളൂ മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന സന്തോഷം എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ കാണാനാണ് വരുന്നത് തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ മുഗ്മിനായി ഒരു ലഹള ഒരുമിച്ചു കൂടുക ഈ മാനോടെ പിരിയാനും കഴിയുക ലോകത്തമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്തിനല്ലേ സ്വഹാബിമാർ അർഹരാകുന്നത് ആ മഹത്വം കിട്ടാനാണ് പോകുന്നത് മദീനയിൽ വീട്ടിൽ പോയി സന്ദർശിക്കാനാണ് ഉമ്മ അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലാണെന്ന് ബോധ്യം കിട്ടി ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടി തങ്ങൾ പള്ളിയിലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാൻ ഇത്ര ദൂരമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതമില്ലല്ലോ 
ഉമ്മ സമ്മതിച്ചത് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു വരാനല്ലേ കുറെ നേരം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് കാണാതെ യമനിലേക്ക് മടങ്ങി ഇതും കൂടി വെച്ചിട്ടാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയുന്നത് ഒരു മാതാവുണ്ട് ആ മാതാവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട മോനാണ് മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കരുത് വാക്കുകൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ വല്ല വെറുപ്പും വീണു പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം കേട്ടോ സന്തോഷമുള്ള മറുപടി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വീത്തിയ കറുപ്പ് മായുന്നത് വരെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം സന്തോഷമാക്കണം ഇമാം നെഹ്റുദി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പൊരുത്തം കിട്ടാതെ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കരം കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി ആർദ്രമായ കൽബുമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവരെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മഹഫിറത്ത് ചോദിക്കണം നിന്റെ തേട്ടം കാരണം അള്ളാ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയാൽ നിന്റെ കുറ്റകൃത്യവും പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാ എങ്ങനെ ആരും വേണ്ടിയില്ല പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഒരു വാക്ക് അധികം വന്നു പോയാൽ തന്നെ കേടാണ് ഒരു വാക്കൊരു പ്രവൃത്തി അധികം വന്നു പോയാൽ തന്നെ കേടാണ് ഗുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു നിലത്തി വീത്തിയില് ചോര വീത്തൊന്നും വേണ്ട ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ചെറുത് മതി ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണം മതി ആ പ്രതികരണത്തോടു കൂടെ അവർക്ക് വെറുത്താൽ തന്നെ കാര്യം പോക്കാണ് അപ്പൊ അവരെ കേടായ ഒരു വാക്ക് ഒരു ശാപ പ്രാർത്ഥനക്ക് കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നിടത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് കാര്യമായി പറഞ്ഞത് അധിക പേർക്കും മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കൽ വരൽ വാക്കില അതുകൊണ്ടാണ് വാക്കെടുത്തു പറയാൻ കാരണം വലാത്ത കുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ അരുതാത്തതൊന്നും പറയരുത് പറച്ചില്ലാണ് അധികം വെറുപ്പിക്കൽ വരിക അവരെ വെറുപ്പിച്ചാലതും ആക്കിപത്ത് കേടുവരുന്നതാണ് നാലാമത്തൊരു സബബിമാം പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യലാ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും വാക്കുകൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യരുത് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യരുത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരു മുസ്ലിമിനും മാനഹാനി വരുത്താൻ പാടില്ല മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനമുള്ളവനല്ലേ അവന്റെ ആത്മാഭിമാനം കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവന്റെ അഭിമാനം ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ വാക്കുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കണം നമ്മൾ കരുതേണ്ടതാണ് ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോകാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നിടത്ത് കരുതണം വിഷയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നിടത്ത് കരുതണം നിസ്സഹകരണം പാലിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് കരുതണം മുസ്ലിങ്ങളല്ല അല്ലാത്തവരെ പറ്റി ഒരു പക്ഷേ കടന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള നേതാവാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വഭാവ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരാളെ പറ്റൂലെങ്കിൽ അയാളെ തരന്തായിട്ട് പറ്റങ്ങോട്ട് ചീപ്പാക്കി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ തങ്ങളെ സ്വഭാവം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലൊരു മുസ്ലിമിനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിൽ എന്നും തറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്ത മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വാക്ക് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദേഷ്യം കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പോയി പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഒരു വാക്ക് ഏറെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെ ഏറെ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ പ്രഗൽഭനായ സുഹാബിയൂരിനല്ലേ അബൂദർ സ്വഹാബിമാരിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മഹാനാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് വിളിച്ച ബിലാൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി തർക്കം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നപ്പോ ബിലാൽ റുദി അള്ളാഹു കറുത്ത വർഗക്കാരിൽ പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ നിറത്തിന്റെ പേരിലൊന്നും അധിക്ഷേപം പാടില്ല എന്ന് നബിസ് അല്ലാഹു അലിസ്ലം അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട
ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്ക് വിളിച്ചു കറുത്ത ഉമ്മാക്ക് പറന്ന മോനെ ിയുവിനെ സങ്കടം വന്നു മഹാനവർകൾ പോയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നബൂദർ ഖിഫാരി തങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വഷളാക്കി പോയി അബൂദർ ഖിഫാരി റബി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പ്രതികരണം ഓ അബൂദർ റേ ഇന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരു ജാഹിലിയ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ പടിചാരുന്ന സ്വഭാവം ജാഹിലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ ഖിഫാരി തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് ഏറെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതൊന്നും സാരാക്കണ്ട അയാൾ അങ്ങനെ എത്ര ഏറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലില്ല വേറെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റാൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞു അതല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അധികം പറ്റായോ ഞാൻ അയാൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്ന ശൈലി അബൂദർ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നു പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്കത് മതിയായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കറുത്ത കാൽപാദം എടുത്ത് എന്റെ കവിളിലൊന്ന് വെക്കണം ബിലാൽ തങ്ങളോട് പറയുന്നു ബിലാൽ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ കറുത്ത കാൽപാദം എടുത്തിട്ട് എന്റെ കവിളിലൊന്ന് വെക്കണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് സന്തോഷമാകൂ എത്ര വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മബൂദർ ഖിഫാരി തങ്ങൾ വിട്ടില്ല പൂർണ്ണ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നത് വരെ പിന്നാലെ നടന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കുടുംബത്തെയും മതിക്ഷേപിക്കുന്ന സംസാരം വേറൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യലാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അവസാനം മോശമാകുന്നതിന് കാരണമാണ് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം വരാൻ പാടില്ല സ്വഭാവ ദൂഷ്യമാണ് കാറൂൻ മുതലാളിക്ക് വന്നത് ജക്കാത്തിന്റെ നിയമം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം ൂണല്ലേ വലിയ സമ്പന്നൻ കാറൂനെ പോലെ സ്വത്തുള്ള ആൾ ഇപ്പൊ സമുദായത്തിൽ ആരാള്ളത് ഇപ്പൊ സമുദായത്തിൽ ആരാള്ളത് കാറൂൻ മുതലാളി പോലെ സ്വത്തുള്ളവര് ഒരൊറ്റാളും ഇല്ല എത്ര കോടിപതകളാണെങ്കിൽ ബാക്കിലാണ് കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ ഖജനാവിന്റെ താക്കോല് ചുമക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒട്ടകങ്ങളാണ് ശക്തിയുള്ള ഒട്ടകങ്ങളാണ് താക്കോൽ ചുമക്കുന്നത് ഖജനാവല്ല ഒരൊട്ടകം എത്ര ടണ്ണ് ഭാരം ചുമക്കും ഒട്ടകങ്ങൾ താക്കോലിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ ചുമക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഖജനാവിൽ എത്രയുണ്ട് ജക്കാത്തിന്റെ നിയമം ഇറങ്ങിയപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കാറൂനോട് നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് തരണം എത്ര വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ദുർഹമിന് ആയിരം ദുർഹം തോതിൽ തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറവാണ് ഏറെയൊന്നുമില്ല കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ ഈ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാനും ശേഖരിക്കാനും കഴിവ് കൊടുത്തത് വേറെ ആരും കൊടുത്ത കഴിവൊന്നും അല്ല കാറൂനൊരു ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി ഒരു ലക്ഷത്തിന് ആയിരം തുറന്നു ഇത് അധികമാണ് തരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ലക്ഷല്ല കോടികളുണ്ട് കോടിക്കോടികളുണ്ട് അതിന് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ അധികമാണ് തോന്നിപ്പോയി പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് ആയിരം ചോദിക്കുമ്പോ പതിനായിരം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതാ പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു ശതമാനല്ലേ അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാ ആയിരം ദുർഹമിന് പത്ത് ദുർഹം വെച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഹാറുൻ മുതലാളി പറഞ്ഞു ഒറ്റ ദുർഹം തരൂല വേറെ സമ്പത്തുണ്ട് ആടുകളുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് പശുക്കളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ജക്കാത്തൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണക്ക് കൊടുത്തു തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വഷളാക്കി മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വാക്കുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ താറടിച്ചു തന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എന്ത് മാർഗമുണ്ടെന്ന് കാറൂൻ അന്വേഷിച്ചു ഹാറൂൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല അള്ളാഹുവുമായി മുനാജാത്തിന് പോലെ എഴുപത് ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കാറൂൻ ചില്ലറ മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല വലിയ മഹത്തുള്ള ആളാണ് 
ഹാറൂൻ മുതലാളിയും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വക്ത നിസ്കാരം നമ്മൾ ശരിക്ക് കരുതണം തൗറാത്തൊക്കെ നന്നായി പാരായണം ചെയ്തിട്ട് വാളു പറയാനും കുത്തുപ നടത്താനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നാട്ടിലേറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മൈതാനത്ത് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നേരെ ഒരു അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയാൽ മതി എന്നാലും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഷളത്തരം മാനിച്ച് പിൻവാങ്ങിയേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ കാറുൻ മുതലാളി അതിനു വേണ്ടി ആളുകളെ തയ്യാറാക്കി നാട്ടിലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കച്ചകെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഒരുപാട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തു ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു നിങ്ങളിലെ പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമില്ലേ ഞാനും ആ മൂസാ നബിയും അവിഹിത വേച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോണെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ചാറ്റിങ് നടത്തിയാലും സംഗതി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് കാറൂൻ മുതലാളി നേരിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതല്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുയായികൾ വിവരം കൊടുത്തപ്പ മൂസാ നബി ഓടി വന്നു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ ജനങ്ങളോട് പറയണം നീ ആ പറഞ്ഞ മൂസ ഞാനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വറച്ച് വറച്ച് പെണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളെ ഞാനറിയൂല ഇവരെന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അവര് തന്നതാണ് എന്റെ കയ്യിലും കഴുത്തിലും ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ തന്നില്ലേ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്നെ രാജ്ഞിയായി വാഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാനറിയൂല നിങ്ങളുമായി ഞാനൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ മാലോകർക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ദേഷ്യം കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നെ വഷളാക്കി പോയല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വഷളത്തരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ജക്കാത്തിന്റെ കണക്ക് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിച്ചപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഭൂമിയോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചോളു മൂസാ നബിയെ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും പോലെ ഭൂമി സ്വീകരിക്കും കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിൽക്കാനൊക്കെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശമുള്ളവർ നിന്നോളൂ ശിക്ഷ വരാൻ പോകണം അല്ലാത്തവര് മാറിക്കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിന്നു ജയിച്ചാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് കുറച്ച് അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ മേശിരി സ്ഥാനമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ കുറച്ചാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നു കുറച്ചാളൊക്കെ മാറി പിന്നെയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മാറാനുള്ളവരൊക്കെ മാറിക്കൊള്ളൂ ശിക്ഷ വരാൻ പോകുകയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം വരലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം നിന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മാറി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയോട് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു ഖണം കാല് വരെ ഭൂമി അടിയിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കൂ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ടും കാല് വരെ വലിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് താമസിക്കാതെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് മൂസാ നബി പറയുകയാണ് പിടിക്കൂ ഭൂമി പിടിക്കൂ ഭൂമി പിടിച്ച് പഠിച്ച് കടുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് താ നേരത്ത് കാറൂൻ വലപിക്കാൻ തുടങ്ങി വാവിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾ കുടുംബക്കാരല്ലയോ കുടുംബ ബന്ധമൊന്ന് പരിഗണിച്ചൂടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവസാനത്തെ പറച്ചിലും പറഞ്ഞു പിടിക്കൂ ഭൂമി തലഭാഗം അടക്കം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി നാള് വരെ അവൻ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ശല്യം ചെയ്തത് കാരണം കാറൂനിന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമായില്ലേ ആ സംഭവം വിശദീകരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് 
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة بارلوغة بيتيلة بجيام بارلوغة تسندوشم بجيام ماركاني بومي لور ادشك نلا علوبن ورا هنگار وما هند يميل كويمي مدشك نلا ولا فسادا خويا پت سشتكان ادشك نلا آبه هدا مارغت تلوڑا يلور يرچي مدشك نلا آنا آب شريديل كبر سدن آغان مدشك نلا آنگنا نالل نالك جيوك نور کان پر لوگ تل ویڈ اللد ویجیم اللد والعاقبة للمتقین متقین اللد کان اندیم ویجیم ادوگنڈ مؤمن گلے عوصان نیرت کلیم جلی سندوش توڑ ویڈوانگ آنگڑینم ویشد قرآن اللہ مندرد دنگل کٹٹ ویڈوانگ آنگڑینم اللہ نمک توفیق نلگٹے அந்த நேரம் துரிதமாகருது நுச்காரத்த லாகவத் தோடக் கணருது மத்யபானிகள் ஆகருது சருப்பக்கார ஆரங்கில் மத்தரத்தில் பட்டு போய் அவர் உண்டங்கில் அவர் உபதேசிச்சு நம்மலு நன்னாக்கணம் மாதாப்பிதாக்கல வருப்பிக்கருது ஒரு முசிலிமினும் சல்யமாக என்ன வாக்கு பிரவர்த்தி موسیقی ராவும் பகலுமாயி ஒரு கத்தும் நாக குர்ானோ தீது வரஞ்சாலி சருதானோ அன்பத்தி நாலு கொல்லம் மாத்ரம் அல்லே ஜீவிச்சது ஆ அன்பத்தி நாலு கொல்லத்திலி குர்ானோ தாம் என்டி மாத்ரம் ஒரு பள்ளில் உரிமிச்சு கூடியதல்லா பாரி உண்டு மக்கல உண்டு தரச உண்டு முதல்லி மீங்கள உண்டு அவருக்கு பந்தரண்டு சபக்கு கலாச ஒரு திவசம் நடக்கும் நின்டு கிரிஷிஸ்தலத்து ஓய் கிரிஷிப்பணி எடுக்கும் நின்டு அங்காடில் ஓய் சாதனங்களும் எடுக்கும் நின்டு நம்மலுசை இந்த கரம்மங்களும் காரிங்களுக்க செய்யாருண்டு மத்தம் ஜீவிதத்தின்ன கணக்கு வக்கும்போ ஏயா மத்த வயசிலல்லே குர்ஆனி ஹிபுலாக்குந்தது பாக்கியங் ஓட்டு குட்டி கோலு ஒரு பத்து நாபத்தேயு கொல்லம் பதினட்டாயிரம் ஹத்துமூதி ஒரு வர்ஷம் தன்னே ரமலானாகும் பரண்டு ஹத்துமும் அல்லாத சமேத்துரு ஹத்துமும் கூட்டும்போ موسیقی موسیقی அங்கனையான மரணத்தின்று சபபுண்டாகுந்து ஹாசிதீங்கள்டு சல்யம் காரணம் வல்லாத்த ஹசதல்லே ஹசதுல் பதா இதிலம் யனாலு சாயகு فல்குல்லு அழ்தா உல்லகு வகுசுமு அச்சருப்பக்கார நோடு ஆனாட்டிலே பரிசரப் பரதேசங்கள்லே செல வெக்திகள்கு பண்டிதன்மாரில் பட்ட செல ஆலுகள்கு போரும் காரணம் இதிலம் 
അതിനെന്തിനാ ശത്രുതവൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിക്കൊടുത്താ പോരെ എല്ലാവരും ശത്രുക്കളും പ്രതിയോഗികളുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഷാഫി മാമറിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇഷായിന്റെ ജമാത്തിന് വാങ്കൊടുത്തപ്പോ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു നമസ്കരിക്കാൻ പോണോ ഉസ്താദെ അതല്ല ഇവിടെ നിൽക്കണോ ഉസ്താദ് ഏകദേശം ഒരു അന്ത്യ സമയത്തേക്ക് നീങ്ങാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയപ്പോ ഷാഫി മാമറുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിൽ കൂടി വന്നോളൂ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു വന്നതിന്റെ ശേഷം ഞാനൊക്കെ വിട വാങ്ങുള്ളൂ നിസ്കരിച്ചു വന്നോളൂ അവർ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞു വന്നു ഷാഫി മാമറുദി അള്ളാഹു എന്ന് നിസ്കരിച്ചു അല്പം ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടും നിസ്കരിച്ചു തഹജു നിസ്കരിച്ചു വിട വാങ്ങാൻ അടുത്ത നേരത്ത് ശിഷ്യന്മാര് ചുറ്റുമുണ്ട് അവരിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനേ ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്തിൽ നിന്ന് ബദിരീങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ആ ഭാഗമൊന്നു ഓതൂ ഞാൻ അതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ബദിരീങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ ബദിരീങ്ങളുടെ ആത്മവീര്യം ശരിക്ക് പകർത്തി തരുന്ന ആയത്തുകളാണ് അന്ത്യ നേരത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തു ഖുർആൻ ഓതുന്നേടത്തേക്ക് പിന്നെ ഇബിലീസിന്റെ വരവില്ലല്ലോ ഷെയ്താന്റെ വരവില്ലല്ലോ ഖുർആൻ ഓത്ത് കേട്ടാൽ അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് പതിവാണല്ലോ അതിനും വലിയൊരു തോഫീക്ക് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ശിഷ്യൻ സൂറത്ത് യാസീനോദി നമ്മളും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ യാസീനോത്ത് സുന്നത്താണ് എന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓതിക്കിട്ടുന്നവർ എത്ര കുറവാണ് ഓതി കേൾക്കുന്നവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓതി കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ വിട വാങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്റെ നേരം നന്നാകാൻ വേണ്ടി സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യണം അന്റെ നേരം മോശമാകുന്ന ദൂഷ്യമാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നാളെ ഉണ്ടല്ലോ വാദ് മറ്റന്നാളും മറ്റന്നാൾ സമാപനം വാദുണ്ട് എനിക്കിവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടുകയും വേണം അവിടെ എത്തിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കടന്നുറങ്ങിയാൽ പിന്നെ രാവിലെ സുഖമാണല്ലോ ക്ലാസ് എടുക്കാനും സബുക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വരും മധുഹ ചൊല്ലി വരക്കാൻ പോകാം അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക ജാലിസമുസല അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക യാഹ ബിബല്ലാസബീലൻ സാറഫീഹി സയ്യിദു സാദാതി സീർ സൽസബീലൻ തുസ്കാഫിൽ ജൻ നാതി കസൽ സാലിസ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക അലഹമുല്ല അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ 
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سرادنا دنا يا الله ഞങ്ങളെ ഒത്തുകൂടിയ മജിലിസിനി കബൂൽ ചെയ്യണ റഹ്മാൻ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ ഇത്രയും ദിവസം ഈ മജിലിസിൽ കൂടിയവർ ഇവിടെ വയത് പറഞ്ഞവർ അത് കേട്ടവർ സംഭാവന നൽകിയവർ എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീന റബ്ബെ ആക്കിബത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില്ലറ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിബത്തു നീ നന്നാക്കണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സന്താനങ്ങൾ ഭാര്യമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ദുവാ കൊണ്ടറിയിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിബത്തു നീ നന്നാക്കണ റഹ്മാനെ സൂ ഉൽഖാത്തിമയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീക്കാക്കണ റഹ്മാനെ ഹുസ്നുൽ ആക്കിബത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വൈകല്യമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒരു രംഗത്തും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് സാദാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ കാരണവന്മാര് ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ മുഴുവൻ മുബ്മിൻ മുബ്മിനാത്തുകൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗം കാരണം വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിന് നന്നായി സഹായിക്കുന്നവർ പലരും രോഗികളായി കടപ്പിലുണ്ട് നീ അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഭർത്താവിന്റെ കബർ വിശാലമാകാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കാൻ പറഞ്ഞ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത മുമ്മിൻ മുമ്മിനാത്തുകളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൂത്തായി പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ കബറിൽ വെളിച്ചമേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ കബറിന്റെ എല്ലാവിധ ഫിത്നയിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കാൻ അറിയിച്ചു അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കാൻ അറിയിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ദുസ്വഭാവികളായി ആരെയും നീ മാറ്റല്ലേ റഹ്മാനെ എന്താണോ അതിന് കാരണമായി വന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇമാനോടു കൂടിയുള്ള സലാമത്ത് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഖത്തറിൽ നിന്നും മസുഖം മാറി വേഗം വരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കാൻ അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവേ നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും കുടുങ്ങിക്കടിയുന്ന പലരുമുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീന റബെ മാരക രോഗങ്ങളും തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആജിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ പോലോത്ത രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ സഹപ്രവർത്തകൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അവസാന സമയം വരെ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സുഹൃത്തങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അവസാന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കരിമല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഹൈറായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു പിരിയാൻ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا رسمبابنا കൊണ്ടുരി പാട്ട വിരോ നടത്തില്ല നാളെ നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അബ്ദുസലാം മുസ്ലിയാർ ദേവർഷോലെ അവർകളാണ് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله